हेलो दोस्तों तो बिफोर वी डू जोग्राफी के क्वेश्चन नाउ टुडे वील बी सॉल्विंग ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाउ टुडे आई वॉन्ट यू टू असेस योर सेल्फ कि क्या आपने जो भी पढ़ा है ना यूजली अब प्री आने वाला है तो आई होप आपने अपनी एन सी आर टीज पढ़ ली हैं यू यू रेड मोस्ट ऑफ द थिंग्स सो लेट्स असेस कि क्या वो एन सी आर टीज वर इनाफ फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन ठीक है बिकॉज यूजली क्या होता है हम पढ़ लेते हैं बट वी डोंट टेंड टू सॉल्व क्वेश्चन और कई बार हमें बेसिक्स भी नहीं पता होते सो आज इट्स ऑल अबाउट चेकिंग योर सेल्फ ठीक है कि शुड आई बी सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक है तो हम पाँच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे पहला है अ लेयर इन दी अर्थ एटमोसफेयर विच इज़ कॉल्ड आयनोसफियर ये फैसिलिटेट करती है रेडियो कम्युनिकेशन क्यों भाई आयनोसफियर क्यों फैसिलिटेट कर रही है तो पहला ऑप्शन वो कह रहा है कि आयनोसफियर में ओजोन होता है जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट बैक करता है रेडियो वेव्स को अर्थ की तरफ ठीक है और दूसरा वो बोल रहा है रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है ठीक है तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है एंड योर करेक्ट आंसर इज नीदर वन नॉट टू पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ओजोन कौन सी लेयर में प्रेजेंट है क्या वो आयनोस्फियर में है या नहीं है इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आयनोस्फियर से रिफ्लेक्शन क्यों होती है बिकॉज आयनोस्फियर में जो आइटम्स हैं अपने अपने और छोटे फॉर्म में रादर आयन्स की फॉर्म में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ अ लॉर्ड ऑफ हीट राइट right? तो उन आयंस की प्रेजेंस की वजह से जितनी भी रेडियो वेव्स हैं ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं अर्थ की तरफ पहला रीजन ठीक है तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग क्या रेडियो वेव्स की लॉन्ग वेवलेंथ होती है नहीं जी रेडियो वेव्स की वेवलेंथ होती है शॉर्ट तो ये भी आंसर नहीं है ठीक है सो दिस इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ साइंस का पार्ट एंड योर जोग्राफी का पार्ट नो ये चीजें हमें कैसे पता होती हैं वेन वीव वीव सॉल्व अ लॉर्ड ऑफ क्वेश्चन एंड वीव गॉन थ्रू लॉर्ड ऑफ कॉन्सेप्ट ठीक है तो लेट्स कीप ऑन चेकिंग यू Rather you check yourself कि आपको कितना पता है ठीक है Next क्या है The lower gangetic plane is characterized by humid climate with high temperature throughout the year. ठीक है इनमें से कौन सी क्रॉप सूटेबल है वो दिस रीजन जैसे ही मैं लोअर गैंगटिक प्लेन कह रही हूँ ना आपके दिमाग में गंगा की पूरी इमेज आ जानी चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक ये बह रही है पूरा मैप आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एंड जैसे ही मैं लोअर गैंगटिक प्लेन कहूँ आपको बिहार वेस्ट बंगाल वाले रीजन आ जाने चाहिए जैसे ही वेस्ट बंगाल वाला रीजन आया ब्लाइंडली आपके दिमाग में आना चाहिए कि जूट तो होगा ही मैंने आपको कई बार बताया कि बांग्लादेश और जो वेस्ट बंगाल वाले रीजन है दे फेमस फॉर जूट तो ये आपको पता लग जाएगा कि ए और डी तो होगा ही नहीं ठीक है अगेन वीट और पार्डी में से पार्डी इज द वन राइस कल्टिवेशन की बहुत ज्यादा वहां बात होती है ठीक है तो आपका आंसर है सी पार्डी एंड जूट ठीक है ना यहाँ पर यू गो बैक एंड सी कि ग्रीन रेवोल्यूशन में कौन कौन सी ऐसी क्रॉप थी जिन पर ज्यादा ध्यान दिया गया था सी जब भी आप एग्रीकल्चर पढ़ते हो तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो कि कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो वहाँ पे वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से उगनी चाहिए और ऐसी कौन सी क्रॉप्स हैं जिनको हमने इरिगेशन करके या अप्रोप्रिएट फर्टिलाइजर्स लगा के वहाँ पे ग्रो कर दिया है राइट right? तो अगर आप इसकी बात करो पैडी और जूट की बात हो जानी चाहिए लेकिन अगर आपको लोग आंगटिक प्लेन भी पता था तो भी आप दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाए थे एटलीस्ट एलिमिनेशन तक तो आपको डेफिनेटली पहुंचना चाहिए था अगर आप वहां तक नहीं पहुंचे हैं देन गो बैक एंड सॉल्व दी क्वेश्चन ठीक है ओके okay. तीसरे पे आते हैं नाउ एक तरफ नेशनल पार्क है एक तरफ रिवर फ्लोइंग थ्रू द पार्क है अब आपको बताना है कि कौन सा रिवर कौन से नेशनल पार्क से फ्लो कर रहा है या कर भी रहा है या नहीं ठीक है तो कॉबेट नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क तो आप देख रहे हो उसमें दो तीन तरह की चीजें टेस्ट होती हैं पहली कि क्या आपको इनकी स्टेट्स पता है ठीक है दूसरा क्या आपको इनकी पोजिशन पता है कि क्या ये इन स्टेट से बहती है या नहीं और तीसरा इन जनरल कि आपको इनकी पोजिशन के बारे में आइडिया है इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ मैंने अभी भी जो क्रैश में पढ़ाया है मैंने क्लैरिटी से बोला है कि चीजें मार्क करो राइट right? मैप्स में देखो तभी इट मेक मोर सेंस ठीक है अब जैसे कि कॉबैट नेशनल पार्क है तो अगर आप इसकी पोजिशन की बात करो काफी अपर रेंज में आती है तो अगर आप ध्यान दो कि गंगा एक पॉइंट के बाद ही कहलाती है रिवर राइट right? इनिशियली तो अलकनंदा भागीरथी जैसे कुछ नाम है इसके अगर आपने ध्यान से पढ़ाई की है तो गंगा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता यहां पे, राइट ओके नेक्स्ट है आपका वन हट गया तो आपका ए और सी तो डेफिनेटली हट गया ठीक है तो आइडर थ्री ओनली होगा या नन होगा ठीक है अब थ्री ओनली भी आप एलिमिनेट कर सकते हो ठीक है अब इसके लिए आपका मैप बहुत स्ट्रांग uh, होना चाहिए अगर आप साइलेंट वैली नेशनल पार्क की बात करो तो ये केरला में आता है राइट अब कावेरी रिवर है ठीक है तो कावेरी ये अगर आपको इनकी पोजिशन पता है तो आप देखोगे केरला के बिल्कुल इस तरफ थोड़ा बहुत साइलेंट वैली आता है एंड कावेरी एग्जैक्टली uh, ex
ठीक है ना आई विल नॉट टेल यू एग्जैक्टली कहाँ है आप मैप पे जाके इसे देखेंगे तभी आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी एंड यू नो कि मैप्स बनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है तो थर्ड भी आपका एब्सोलूटली गलत हो जाता है जो जैसे ही थ्री ओनली गलत हुआ तो आपको काजीरंगा देखने की जरूरत थी ही नहीं ठीक है रादर काजीरंगा में आप कंफ्यूज हो सकते थे क्योंकि काजीरंगा इज एन आसाम मनास रिवर इज ऑल्सो एन आसाम इसीलिए बाकी दो चीजें चेक करिए तो आप देख रहे हो कि आप कई बार रट्टा मारने की कोशिश करते हो कौन सी रिवर कहां से फ्लो कर रही है बट यूपीएससी काफी समझदार है एंड दे नो द लिमिटेशन तो वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जिनको कि यू कैन आंसर बाई नोइंग द पोजिशन ठीक है ओके okay. अगले सवाल पे आता ना दिस इज समथिंग आई वॉन्ट यू टू नो ना तीन रिवर्स दी हुई और पूछा हुआ इनमें से अरुणाचल से कौन सी है ब्लाइंडली आपका आंसर आना चाहिए टू एंड थ्री बराक रिवर मणिपुर से होके बहती है राइट अरुणाचल तक उसकी बात ही नहीं है लोहित सुबान सीरी धान सीरी ये तो ब्रह्मपुत्रा के साथ ही आप ड्रॉ कर लेते हो राइट right? तो अगर आप यहां देखो तो बराक मणिपुर के साथ ही एसोसिएटेड है राइट एंड अगैन इट फ्लोज आगे चलो आखिरी क्वेश्चन नाउ वो चौथे फॉलोइंग इज करेक्टली मैच ठीक है एबिसनियन प्लाटू कौन सा रीजन है एटलस माउंटेन्स कहाँ है गुआना हाइलैंड्स कहाँ है ओका वांगो बेसिन कहाँ है तो आप देख रहे हो कि एक सिंगल चीज़ नहीं पूछी हुई आपको प्लाटूज भी पता होने चाहिए आपको माउंटेन्स पता होनी चाहिए डिफरेंट बेसिन पता होने चाहिए ये भी चीज़ें विच आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एबिसनियन प्लाटू देखो तो आपको पता होना चाहिए था इथियोपियन रीजन है ये ठीक है अगर आपको गुयाना हाईलैंड देखो तो आपको पता होना चाहिए था साउथ अमेरिका की बात कर रहा है ओका वांगो बेसिन की बात कर रहा है तो यू शुड हैव नोन की ये जिम्बावे वाले रीजन कहीं है और एटलस माउंटेन्स आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए था नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका की बात कर रहा है मैंने तो चलो आपको एक एक पॉइंट बता दिया बट दिस क्वेश्चन वुड वुडिन वेरी इजी बिकॉज एटलस माउंटेन सबको ही पता होता है तो इसका आंसर तो आपको डायरेक्टली आ जाना चाहिए था अगर नहीं आया है देन यू नीड टू वर्क ऑन योर मैप्स क्योंकि आप देख रहे हो पांच में से चार सवाल तो आपके मैप्स से ही सॉल्व हो गए तो अगर आपने मैप्स नहीं ड्रॉ किए हैं अब तक यू स्टिल हैव टाइम ऑल्सो बिकॉज यू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चन आई वॉन्ट यू टू असेस शुड यू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नॉट ठीक है ऑल्सो दिज वन अनाउंसमेंट दैट आई थिंक शाम को भी उसका आपको वीडियो uh, आया हुआ है कि अब हमारे क्रैश के सिंगल सिंगल मॉड्यूल्स भी अवेलेबल फॉर यू ठीक है आप इकोनॉमी लेना चाहते हो आप जोग्राफी लेना चाहते हो पॉलिटी लेना चाहते हो साइंस लेना चाहते हो हिस्ट्री लेना चाहते हो या एनवायरमेंट लेना चाहते हो डिपेंडिंग अपॉन विच सब्जेक्ट यू थिंक यू नीड मोर प्रेपरेशन ऑन टू डेफिनेटली यू कैन एनरोल फॉर दैट और आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं कोर्सेज डॉट स्लीपी क्लासेस डॉट कॉम और वहाँ पे यू कैन एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स ठीक है तो दिस कोर्स विल हैव डेली लेक्चर्स एंड आफ्टर सर्टन मॉड्यूल्स इसमें कुछ टेस्ट भी अवेलेबल हैं आपके लिए ठीक है चलिए दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय एंड एंड प्लीज डू असेस इफ यू नीड टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इफ यू हैवेंट तो वी स्टिल हैव अ लॉर ऑफ टाइम तो मेक श्योर कि आप वो डेफिनेटली सॉल्व करें इफ नॉट इफ स्कोर वेल ऑल द बेस्ट गाइज आई थिंक यू एनी वे स्कोर वेल इन द एग्जाम ठीक है चलिए ओके दोस्तों बाय